നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ചർമ്മരോഗങ്ങളിൽ വളരെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന സോറിയാസിസ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സോറിയാസിസ് എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് മുൻവിധിയോടെയാണ് പലരും കാണുന്നത് സോറിയാസിസ് ഒരു പകരുന്ന രോഗമാണെന്നും രോഗാണു കാരണമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നതെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സോറിയാസിസ് എന്ന് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ സോറിയാസിസ് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ചുവന്ന വെളുത്ത സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ശൽക്കങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണമായി കാണുക എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ആസകലം ചുവന്ന തടിച്ച പാടുകളും തൊലി ഇളകി പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സോറിയാസിസ് ആണ് പലരും കാണുന്നത് എന്നാൽ സോറിയാസിസ് ഇത് മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോറിയാസിസും ഉണ്ട് വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു സോറിയാസിസ് ആണ് തലയൂട്ടിയിൽ കാണുന്ന സോറിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൽപ് സോറിയാസിസ് പലരും ഇത് താരൻ എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ ചികിത്സിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയും സോറിയാസിസിന് വേണ്ട ചികിത്സ കൊടുക്കാതെ ഇത് സാരനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ സോറിയാസിസ് ചിലപ്പം ശരീരം മൊത്തം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോറിയാസിസ് ആണ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും സാധാരണമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോറിയാസിസ് വൾഗാരിസ് സോറിയാസിസ് വൾഗാരിസ് എന്ന വേർഡിൽ തന്നെ വൾഗാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ കൈമുട്ടുകൾ രണ്ടും കാൽമുട്ടുകൾ രണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെയെല്ലാം വളരെ സിമട്രിക്കലായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന തടിച്ച പാടുകൾ ശരീരത്തിൽ തൊലി ഇളകുന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സോറിയാസിസ് അതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം മൂർച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിനെ മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇതിലല്ലാതെ പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറിയാസിസ് നഖത്തിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നെയിൽ സോറിയാസിസ് ഈ നെയിൽ സോറിയാസിസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഇടുക്കുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന ചർമ്മങ്ങളിൽ ഇടുക്കുകൾ അതായത് തുട ഇടുക്കുകൾ കൈ കഷത്തിൻ്റെ ഇടുക്കുകൾ വയർ ഇടുക്കുകളിൽ സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ മാറിടത്തിൻ്റെ ഇടുക്കുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് അത് ഫ്ലക്ഷറൽ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സോറിയാസിസ് ആണെന്ന് പലരും ചിന്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ വട്ടച്ചൊറി കാരണം ഇടുക്കുകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാരണം ഈർപ്പ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇടുക്കുകളിൽ വട്ടച്ചൊറി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ചികിത്സ എടുക്കുന്നതിന് പകരം വട്ടച്ചൊറിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൻറ്റിഫംഗൽ ക്രീംസ് ഉപയോഗിച്ച് പലരും ഇതിനെ അങ്ങ് സ്വയം ചികിത്സിച്ച് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇടുക്കുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്ന സോറിയാസിസ് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും കൂടെ പടരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സോറിയാസിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രേക്ഷർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറിയാസിസ് ചർമ്മത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സോറിയാസിസ് നമ്മൾ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഇതൊരു ചർമ്മരോഗം മാത്രമാണെന്നുള്ളൊരു കണക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഈ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചർമ്മത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സന്ധികളെ ജോയിൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കരളിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ശ്വാസകോശങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ കണ്ണിനെ വരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് സോറിയാസിസ് തൊലിപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല നമ്മൾ വേണ്ട വിധേനയുള്ള ഒരു ചികിത്സ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചികിത്സയുടെ ധൈർഘ്യം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് മരുന്ന് കൊടുത്തുള്ള ചികിത്സയുടെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് സോറിയാസിസ് പടരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും സോറിയാസിസ് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും അല്ലാതെയും നമ്മൾ ഈ പരസ്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസ
ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളും കൂടെ ചേർന്നാണ് സോറി ആസിഡ് ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബാഹ്യ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മാനസിക സമ്മർദ്ദമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് അതായത് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളുള്ള ആൾക്കാരിൽ ചില മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേദന സംഹാരികൾ മാനസിക രോഗത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും സോറിയാസിസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ പുറത്ത് പ്രകടമായി കാണാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനിതികമായിട്ട് ഇത് വരാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എന്ന് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയും ഈ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ അസന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കാരണമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുറത്തുള്ള ഈ തൊലികൾ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് അത് വിഘടിച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ സോറിയാസിസ് രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ തൊലിയുടെ പുറത്ത് വിഘടനം യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ശൽക്കങ്ങളായിട്ട് അതായത് വെള്ള പാടുകളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തുലി ഇളകി പാമ്പിൻ്റെ പടലം ഇളകി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ തുലി ഇങ്ങനെ ഇളകി 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 പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസുഖം നമ്മുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളിനെ സന്തുലിതീകരിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് സോറിയാസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഇനി ചികിത്സാ രീതിയാണ് പറയുന്നത് ചികിത്സ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സോറിയാസിസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തലയിൽ മാത്രമേ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ടിൽ മാത്രമേ ഒന്നോ രണ്ടോ പാടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന്തരികമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല പുറത്ത് പുരട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ലേപനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ശരീര മാസകലം സോറിയാസിസ് വരുവാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പുരട്ടുന്ന ലേപനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഉള്ളിൽ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുതൽ ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ വരെ കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇതിനെ ചികിത്സിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയും മുൻകരുതലുകളും മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് മുൻകരുതുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം സൂറിയാസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാനസിക ടെൻഷനാണ് സ്ട്രെസ്സുകൾ അത് നമുക്കിപ്പം വീട്ടിലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാളുടെ മരണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ അസുഖത്തിനെ കൂടുതലാക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത മഴയുള്ള സമയത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വെയിലിലോട്ടുള്ള മാറ്റം അമിതമായിട്ടുള്ള വെയിൽ ഇതെല്ലാം ഇത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയല്ല അപ്പോൾ ആ എൻവയൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസും ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് സൂര്യാസ്തസിനെ കൂട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുകയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിത ശൈലിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോറിയാസിസ് ഉള്ള ഒരു രോഗി മദ്യപാനം പുകവലി രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തണം കാരണം ഇത് രണ്ടും സോറിയാസിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതായത് റെഡ് മീറ്റ് അതായത് മട്ടൻ ബീഫ് പോത്തിറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയിറച്ചി ഇതുപോലുള്ള ഇറച്ചികൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ സോറിയാസിസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ചൂര മീൻ ചുവന്ന ചൂര എന്ന് പറയുന്ന മീൻ അയല മീൻ ഒക്കെ സോറിയാസിസ് കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ആധികാരികതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈ സോറിയാസിസ് രോഗമുള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സോറിയാസിസ് കൂടുന്നു എന്ന് അവർക്ക് സ്വയമേ ഒരു ബോധ്യം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറയും പക്ഷേ മദ്യപാനവും പുകവലിയും പഠന വിധേയനായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് കൂട്ടുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് പലരും നമുക്കൊരു ചികിത്സ ഇത് സോറിയാസിസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു
വേറൊരാളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂറിയാസിസ് ഉള്ള ഒരു രോഗിക്ക് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരം നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രക്തപരിശോധനയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റു രോഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടോ പ്രഷർ ഉണ്ടോ കരളിൻ്റെ രോഗങ്ങളുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അത് ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യ ചോദ്യ ഉത്തര വലികളിൽ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടിയായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചികിത്സാ രീതി നമ്മൾ അവലംബിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച നമ്മളത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് പറയും ഈ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാം ഇല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചികിത്സാ രീതി ഉണ്ട് പലർക്കും പരട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചികിത്സയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഡോക്ടർ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് പോകാറാണ് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് അപ്പോൾ ഒരേ ലേപനം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവർ പല ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും പരട്ടുന്നത് പക്ഷേ അവർ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇന്നടുത്ത് പോയി ഈ ഒരു ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കത് കുറയാതിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പലരുടെയും വിചാരം സോറിയാസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം അതോടെ തീർന്നു അങ്ങനെയല്ല സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിയന്ത്രണി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലോട്ട് പകരുന്ന ഒരു രോഗമല്ല അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ കണ്ടീഷൻസ് മുഴുവൻ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു ജോലിയിൽ നിന്നും അവരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ തെറാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ബയോളജിക്കൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്വേത അണുക്കൾ ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കാരണമാണ് ഈ ഒരു രോഗം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോളജിക്കൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വേത കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസുകളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആറാഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും നിയന്ത്രിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പിന്നെ വരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ വരാനായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഫോട്ടോ തെറാപ്പി ആയിരിക്കും അതായത് പ്രത്യേക തരം ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി അല്ല ലൈറ്റ് തെറാപ്പിയാണ് ഫോട്ടോ തെറാപ്പി അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ നോവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ട്യൂബ്ലൈറ്റുകളുടെ അടിയിലോട്ട് വെക്കാറുണ്ട് മഞ്ഞ നോവ് മാറാൻ അതുപോലെ തന്നെ തൊക്കിലോട്ട് പ്രത്യേക തരം വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ സൂര്യപ്രകാശം തന്നെ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ രോഗത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഫോട്ടോ തെറാപ്പി ഇത് കൂടാതെ ചില മരുന്നുകൾ ഉള്ളിലോട്ട് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മീത്തോട്രക്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രിമിലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോസ്പോറിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ സോറിയാസിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിന് സോറിയാസിന് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പൂർണ്